Hola, ¿cómo estás? Explicamos qué son las listas de cotejo, sus características, tipos, cómo hacerlas y te mostraremos varios ejemplos. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. Una lista de cotejo es un instrumento de evaluación preestructurado en forma de tabla. Se aplica con el objetivo de obtener información sobre el proceso de aprendizaje y aplicar las mejoras que resulten necesarias. Por ejemplo, esta es una lista de cotejo para evaluar exposiciones. Este instrumento resulta útil para evaluar no solo conductas o actitudes, sino también productos terminados, como mapas conceptuales, cuadros comparativos, exposiciones, líneas de tiempo, entre otros. Una lista de cotejo se distingue de otros instrumentos de evaluación, como la rúbrica o la escala de apreciación, en que solo acepta dos opciones posibles, sí o no, se observa o no se observa, presente o ausente. Las listas de cotejo se pueden clasificar de acuerdo al objetivo que se pretende evaluar. Así, existen las listas de cotejo actitudinales, procedimentales, de productos terminados o de estrategias grupales. Características de una lista de cotejo En una lista de cotejo podemos identificar cinco características principales. 1. Su escala de valoración es dicotómica. Solo presenta dos opciones. Estas son opuestas y mutuamente excluyentes, lo que quiere decir que no se pueden marcar las dos a la vez. Por ejemplo, sí, no, logrado, no logrado, presente, ausente, se observa, no se observa. 2. Es de carácter diagnóstico e informativo. La lista de cotejo no se aplica con la intención de asignar una puntuación al desempeño de los estudiantes, sino para obtener información sobre la eficiencia del proceso formativo. Esta información permitirá aplicar las mejoras que sean necesarias y resaltará los puntos fuertes de la estrategia enseñanza-aprendizaje. 3. Es preestructurada. Los criterios que orientan la evaluación quedan establecidos antes de aplicarla. Entre estos criterios se incluyen las metas de aprendizaje y los indicadores. 4. Es un método cualicuantitativo. La persona que aplica el instrumento observa si el indicador evaluado está presente o no en el estudiante. Entra en juego el aspecto subjetivo del evaluador, pero los resultados de la evaluación son cuantificables. Por eso se afirma que es un método cualicuantitativo. 5. También es útil para evaluar productos terminados, como por ejemplo, exposiciones, mapas mentales, líneas de tiempo, cuadros comparativos, entre otros. En este caso, los indicadores corresponden a los requisitos que debe cumplir el producto terminado. Tipos de listas de cotejo. Las listas de cotejo pueden clasificarse de acuerdo al objetivo de evaluación. Así tenemos. Procedimentales. Están diseñadas para evaluar el cumplimiento de una serie de pasos. Por ejemplo, en una lista de cotejo de este tipo para evaluar redacción de algunos indicadores podría ser 1. Investiga sobre el tema antes de iniciar la redacción. 2. Revisa el texto antes de entregarlo al profesor. Actitudinales. Están diseñadas para observar la presencia o ausencia de ciertas actitudes en los estudiantes. Por ejemplo, 1. Se muestra dispuesto a trabajar en equipo. 2. Escucha con respeto los puntos de vista de sus compañeros. De estrategias grupales. Se diseñan con el objetivo de evaluar la manera en que se desempeñan los estudiantes cuando trabajan en equipo. Pueden evaluar tanto elementos procedimentales como actitudinales. Algunos de sus indicadores podrían ser 1. Se expresa con claridad y coherencia ante sus compañeros de equipo. 2. El equipo divide el trabajo de forma equitativa entre sus miembros. ¿Cómo hacer una lista de cotejo? La elaboración de una lista de cotejo tiene cuatro pasos fundamentales, que son los siguientes. Definir qué se desea evaluar. Puede ser un conjunto de actitudes, comportamientos, habilidades o acciones. Puede ser también un producto terminado, como un mapa conceptual, un ejercicio de redacción, un cuadro comparativo, etc. Definir con precisión los aspectos a evaluar. Una vez que sabemos el qué de la evaluación, ahora debemos determinar cuáles facetas del tema evaluar son las más importantes. Por ejemplo, si el objetivo de mi evaluación es la redacción de los estudiantes de sexto de primaria, 
Un aspecto podría ser la ortografía, otro, la corrección gramatical, otro más, la coherencia textual. Definir con precisión los indicadores. Es el paso más importante del proceso y el que mayor reflexión y análisis requiere. Se trata de definir los indicadores que realmente deseamos evaluar. Esos que nos darán la información que estamos buscando. Deben ser concretos y observables, y solo los estrictamente necesarios. Por ejemplo, si el estudiante levanta la mano antes de intervenir en clase. Una vez que hemos identificado los indicadores, es el momento de redactarlos. Se debe hacer de la forma más precisa y objetiva posible, siempre en forma afirmativa. Por ejemplo, levanta la mano antes de intervenir. No son adecuadas las opciones, levanta la mano antes de intervenir o no levanta la mano antes de intervenir. Definir la escala de evaluación. Como ya hemos explicado, esta debe ser dicotómica y mutuamente excluyente. Sin embargo, los términos concretos en que se expresa son de nuestra elección, como por ejemplo, se observa, no se observa, presente, ausente, sí, no, entre otros. Verter la información en una tabla. Desde el punto de vista del formato, la lista de cotejo es una tabla. En la parte superior debemos colocar la información general. Ciudad, fecha, colegio, curso, materia y nombre del estudiante. Si se trata de una evaluación individual. Más abajo se colocarán dos columnas. Una para los criterios de evaluación y otra para las dos opciones de la escala evaluativa. Los criterios de evaluación deben estar ordenados de manera secuencial. Ejemplos de listas de cotejo. Lista de cotejo para exposición oral. Lista de cotejo para el MOOC o curso digital. Lista de cotejo para elaborar ensayo. Lista de cotejo para toma de la tensión arterial. Lista de cotejo para evaluar mapas mentales. Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!